c'est un itinéraire qu'on voit bien du téléphérique et, et que quand on prend euh, euh, ces cabines qui nous montent euh, au sommet du téléphérique, bah, euh, pendant 20 minutes, euh, on a le Y sous les yeux et, et on se dit oulala, mais on se dit tous, oh, bah, un jour j'aimerais bien y aller et puis, 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 puis quand on est sur les skis, on se dit non, non, mais j'irai jamais. My honest opinion? <laughs> Your honest opinions. Well, it's a cool idea. It's very optimistic. Uh, and maybe it plays out, but if it doesn't, maybe there's another story that's going to get told. Um, but I think it's cool to see his energy. I used to be way into proposing projects and, and trying to make movies, and he's young in his career right now, and it's something fun for him to do, and I'm glad to be a part of it. Uh, Comme c'est un, un truc que tu vois depuis que tu es tout petit quand tu prends les, les bennes au télé, euh, tu te mets à, à l'imaginer le, le skier forcément au bout d'un moment. Et, mais c'est tellement inaccessible à l'époque, quand les premières fois où tu le vois, euh, que tu, voilà, c est, c est, ça devient un rêve. Le projet est ambitieux. Il y a tellement de choses qui doivent se together. Il y a plus de neige dans le couloir maintenant, de toute l'année dernière. Like, ah, oui. like, c'est ce que je pensais. Rien, hein. c'est caillou. Cette année, c'est blanc. Mm. Ça va le faire, quoi. Du coup, tu regardes, ah, il y a pas assez de neige, tu prends des photos, tu demandes à Joe qu'est-ce qu'il en pense de Y. Il dit, bah, peut-être, cette année. Patience. Patience, oui. C'est le jus des patience. Ouais. On va parler de quoi Ouais, un petit peu, ouais. Le suspense me tue. Pierre-Louis avait 18 mois. Et je me souviens, quand il est venu nous voir à la maternité, il était déjà autonome, 18 mois. Il savait parler, il était propre, il savait marcher. Il faisait sa vie, quoi. Le sérieux de la fratrie. Il sait où il veut aller, il sait comment il veut y aller. Il se donne souvent les moyens. On feuillette les albums de famille. Et, et tout petit, tout petit, il était déjà euh, les pieds dans des chaussures de montagne ou des chaussures de ski quatre fois trop grandes pour lui. Et, euh, depuis tout petit, euh, Sylviane, euh, sa maman, euh, raconte que euh, il voulait être guide de haute montagne. <rire> starting to develop like I, I think P. Lou is going to make an incredible mountain guide. I learned a little bit from his father in my first years here and, and being able to follow his dad around a little bit. I, I, in such a short amount of time I learned so much from this guy you could just tell there was something magical about the way this man moved through the mountains and I, I see a little bit of the old school in P. Lou from that and I see the new school as well so it's, uh, it's going to be cool to see where he takes it. Ah non c'est Pierre-Louis. Pilou c'est les copains. But this QR is fucking. J'ai had photos en haut, and you're just like, wow. C'est très très vieux photos aussi. C'est avant l'internet, mais j'ai had photos digital avec le premier camera, like Sony Cybershot. 19 ans. Ouais. 19 ans, j'avais 5 ans. C'est bon souvenir, ça. Ok, cool. J'ai des clapons. Ok. Euh... Ah, j'ai tout ce qu'il faut. Là, on peut partir en. Uh... À l'aventure. On peut 
va aller se, se perdre euh, pour, pour sortir de la Yes Ça reste du sport, hein ouais. ah. pou, pou, pou. <rire> Bravo mec So, if I'm Joseph Vallone, I'm French, Jean-Pierre. No? C'est Pi Vallon. I get all thick to make you come quick. I get the bomb. Set up, shake your shit. I heard you got the bomb. I got the bomb. I heard you got the bomb. Six inches long. I got the bomb. Get a girl sprung. I heard you got the dick. I got the bomb. I get so thick to make you come quick. I got the bomb. Set up, shake your shit. Stop representing, bitch. Comment je pourrais présenter euh, Joe Vallone T'as ce mec là dont, dont tout le monde parle un peu, dans les bennes du télé ou au pub le soir. Le, le, le guide un peu foufou, euh, qu'on n'a pas trop envie de prendre au sérieux quoi. C'est un espèce d'ovni. On dit « Ah t'as vu aujourd'hui, Joe il a fait ça ». Tu vois, dans ta, dans ta tête un peu de, de gosse, tu dis, euh, tu commences à imaginer « Mais c'est qui ce mec ?» Et en fait je pense que c'est vraiment quelqu'un de réfléchi, de posé et de sérieux. C'est un très grand passionné. Il est posé, mais aussi, euh, aussi de, à Watt Mill, quoi. Il... Moi, ça me touche beaucoup, justement, qui prenne un peu, euh, qui a lui sous son aile ou euh, tout ce qui, tout ce qui a à se transmettre. En fait, il est là. Joe, il est là. Il est euh, à la grave. On sait qu'il est là. Il skie. Il, on le voit. Il se promène dans les rues euh, euh, en skiant avec sa guitare, son chapeau, euh, de temps en temps dans une ligne totalement improbable. Et en fait, c'est comme s'il était multifacette, ce garçon. Il, il est à la fois euh, le, le, un peu un, une espèce de saltimbanque euh, euh, du, du domaine et à la fois un, un extraordinaire skieur euh, qui est capable de, de skier des lignes extrêmement engagées. J'ai jamais fait. J'ai jamais fait. Et pareil, c'est le truc, euh, tu es, euh, es assis à chancelle, tu manges ta, ton omelette tranquille et c'est le couloir que tu vois, en vrai, ça te donne envie. Hein. Donc normalement, demain, go ah, demain chaud. Demain, Joe, on essaye. Quand tu ne connais pas le, le neige en bas, il est pour le straight line. Et avec vitesse, en fait. C'est très exposé ici. Il n'y a pas beaucoup de neige. Pas beaucoup de neige. So, avec la vitesse, ah, ouais. En, entraînement, euh, entraînement, rappel et raid. Et après, du bon ski. Yeah, and we can... et, et en fois, c'est c'est pass mais it was like avec les skis dans le caillou on a dû like pente comme ça like fuck c'est un peu expo mais après génial look at my new skis oh wow you see my new skis wow wow look at that you like the color look at that son zero oui <laughs> and it's really not about the skiing, it's just kind of like a fun training run. Right? There's a lot of rocks. Not, not the enough snow. Too much sun. I don't think, I think that's as, at the top, no? I don't remember climbing like this. But, uh... What? Okay. Same spot, same you. <laughs> voilà.
Same count, say okay. Let's do it. I think I can see it touch. Let's just put it and if it doesn't touch. Okay. Because I can see now. I can see. Okay. Yeah, let's do yours. Okay. One. Rock and roll. Adventure skiing. You like the taste of the rope, man? Descent classic. Mm. J'ai regardé les Grecs and I was like, oh, it's the party tracks in the pan. Ah oui. Mais les Grecs, I was like, direct pour moi. I was like, oh, and j'ai parlé avec mes clients. I'm like, oh, aujourd'hui, c'est le jour des de Grecs. I can't believe avec nobody. Le, Come le on, jour. somebody. Somebody do it. It's the day. Now or never, because uh, when you see the Grec from the lift, you just don't know. You're like, yeah. oh, maybe today. Yeah. Maybe today. And, and it changed every day. Every day. Yeah. So and during the season, you imagine every, every time you yeah. take the lift, you see you take so the You just have yeah. to, you have to get lucky. Right. Right. Là on est fin février, on a un peu l'impression d'être en avril parce qu'il n'y a quand même vraiment pas beaucoup de neige. Et il est quand même un petit peu léger cette nuit, c'est pas pire. Mais là on va aller voir le Y, le fameux, le fameux Y. Voir un petit peu, prendre la température, voir à quoi ça ressemble avec pas beaucoup de neige. En espérant que dans un ou deux mois, ce sera mieux. <rire> On verra. Inch'Allah. Là, là. Voilà, ça donne pas envie. Hein. You're gonna need the, the traverse to be uh, without rope. And if we do that, we reach the, the couloir mm. without rope. Then, even if we do a rappel at, at the end. Uh, Déjà, if, if there's a rappel at the end of the Y, I don't want to ski it. <laughs> For real. I mean, we see maybe, but it wouldn't be like in my interest personally. Right. Le premier... La première fois que j'ai usé le cord. Le cord ouais. Ou peut-être c'est la histoire de la ligne maintenant. Pour, pour le 30e Ouais, peut-être c'est la histoire de la ligne. Mm. Uh, c'est comme. Uh... C'est obligé maintenant. Ouais. Si la traversée elle est comme ça, on peut pas le faire. C'est quelque chose qui est, qui est difficilement envisageable de skier. Si on y va aujourd'hui par exemple, on se dit mais non, mais là. Euh, euh, il n'y a aucun intérêt d'aller skier ça. Et puis de temps en temps, euh, euh, conditions météo particulières, vent, neige un peu humide en altitude, euh, permettent de, de, de coller la neige un peu à ce rocher qui est très raide. Hein. Et certains skieurs, à des périodes très particulières, c'est assez court dans l'année, hein, euh, bah, se lancent dans cette grande aventure qui est de skier le Y. Je, je redis, hein, c'est vraiment un, un, une pente qui se skie pas souvent, vraiment pas souvent. Oh bah le, grec, le Y, c'est. Euh, si tu écoutes euh, les gens il y, y a 30 ans, 20-30 ans, c'était. Euh, 
une manière euh, de descendre un peu, un couloir sympa, euh, avec plein de neige, mais tu vois les photos d'il y, y a 20 ans, c'était couloir raide, mais euh, assez accessible. Et là, euh, plus les années passent, retrait glaciaire et tout, plus le Y, euh, c'est le truc qui se skie euh, plus tous les ans, quoi. Kidding me, man? Yeah, that's an understatement. So, yeah, the mountain has changed drastically since I've been coming here. Uh, a little over 20 years now. And when I first arrived, I mean, the ice was still down in the moraine. It was still in zone entry deep. And now it's just doing this. And so it's getting flatter and lower and deeper. And there's just so much more rock coming out of the... And I'd have to say, I think... Uh, Out of all the times I've done it, I'd say 50% of the time, even when there's a lot of snow in there, I still hit a rock somewhere, like when you least expect it. The, uh, the Kuar itself is kind of like three little, like, that's what's changed. If you really want me to get into what's changed, fucking Sada, Alp d'Huez, Les Deux Alpes, Le Grave on the same fucking jacket. <laughs> I'm kidding. Cut. Je demande la question à Siri. Excuse me. Siri, will it ever snow again in La Grave? Siri? She doesn't want to answer. That doesn't sound good. <laughs> So at, at the bottom you you go on the on the left or on the right? I'm gonna go down and center left. Center left. Yeah, yeah that because hole, the, this hole that, and that, that Remy is still on the left side. You feel that dip bad, like it's okay. fucking. And that snow on the it was fun. not a lot of snow, and it's pretty slick on the rocks. So just finding all the rocks and going slow and taking our time to get in there. Super exposed and your heart is doing this the whole time. So just staying calm and moving slow here. Je suis trop content de mes nouveaux bâtons, de la nière en cuir et tout. Ah. Avec ça, je vais te dire, le Y n'a qu'à bien se te dire. Ah oui, bah j'imagine. Enjoy, à tout à l'heure. À bientôt. Faire un petit pipi de la peur. Uh, sc scary pee. You... Yeah, can you, wait, before you go, can you just put this on, over? Dans les cailloux, is the, the traverse. C'est la croque, c'est juste là. Le croque, c'est juste là. Ouais. Ça fait un peu peur parce qu'en dessous, jusqu'à un petit peu des euh, exposés. Un petit peu, un Et... petit peu expo en tout quand même. <rire> Super Joe. Ouais, mieux, hein. Super mec. Not finished, but well done. Should I should I go? Okay. Well, we're in plain door.
Attention Del yeah. Woo! Happy to be done with that. Huh. Ok, c'est pas tous les jours qu'on skie le Y. Fou, le perspective ouais, c'est fou, ouais. C'est pas fini. C'est encore <rire> long. Attention. Ça va. Ok, I'm gonna keep moving because this part sucks. Oh, Ok, un, deux, trois, ok. Walking through the south, 
Johnson City or Tennessee and I gotta get a move on I'm fit for the sun a baby's calling my name and I know that she's the one and if I die really at least I will die free 